Admite, você gostaria de ser um rockstar, né? Mas parece que em pleno 2022, ser o rockstar ainda tem um preço. Mesmo o Taylor Hawkins sendo um cara muito talentoso e muito querido por seus amigos, parecia que ele precisava muito mais de atenção. Fica aí para conhecer a trajetória desse grande baterista. Oliver Taylor Hawkins nasceu no dia 17 de fevereiro de 1972, lá no Texas, nos Estados Unidos, e logo em seguida, ali na sua infância, migrou então para a Califórnia, e foi lá que ele cresceu juntamente com seus irmãos. Na infância ele era muito fã de dois grandes bateristas, o Roger Taylor, do Queen, e também o Stuart Copland, do Police. Claro que tinha muito mais, mas esses dois eram os caras que ele ficava assim, idolatrando na sua infância. Ele começou a tocar, então, bateria muito cedo e ele começou a fazer parte de algumas bandas na sua adolescência, como, por exemplo, a banda Silvia e também conseguiu, então, se projetar ali como baterista de uma canadense chamada Saz Jordan. Em 1995, veio um convite muito legal para ele fazer parte da Alanis Morissette, né, da banda da Alanis Morissette. A Alanis, então, projetando a sua carreira ali em 95, 96, 97, é onde ele faz parte dessa banda. E note, né, a Alanis ela tem uma projeção muito grande naquele momento, justamente com a MTV, né, e fazendo um trabalho bastante pop, vendendo muitos discos. Aí ele recebe o convite, vai tocar com ela nas turnês, e eu lembro que foi ali que eu conheci né, o Taylor. Eu lembro de assistir alguns vídeos, então, na MTV, eu estava começando a me interessar por música também, no sentido mais profissional, de, de tocar, né? Pra montar uma banda. Então a minha banda foi de 97, 98, se eu não me engano. E aí, então, eu, guitarrista, mesmo assim vendo a Alanis, olhava ali, né? A Alanis tocando, mas me chamava muita atenção o baterista, né? Por sua pegada, a forma como ele tocava, então, bateria, né? Muito atraente, assim, né? Com uma pegada mais firme, né? A Alanis tocando mais pop, mas ele mais rock and roll. Bateria Taylor Hawkins. E mais, né? A Alanis dava muita abertura para sua banda também. O próprio Taylor apareceu em alguns clipes da Alanis, como você pode ver aí agora. E aí ele tocando com a Alanis Morissette recebe convite para fazer parte do Foo Fighters. Mas olha que interessante foi esse convite. O Foo Fighters, então, estava no seu início também. Assim como a, a trajetória da Alanis estava no seu início, fazendo sucesso, a do Foo Fighters também estava. O Dave Grohl, né, fundador então do Foo Fighters, veio do Nirvana. Todo mundo sabe disso. Porém, o Foo Fighters era um grupo menor comparado com a carreira da Alanis. A Alanis estava vendendo mais naquele momento. O Foo Fighters vai lá, grava seu disco, né? E na gravação do segundo disco, ele já tinha então um baterista fixo ali na banda, que se chama William Goldsmith, e o Dave Grohl simplesmente, depois de uma gravação então desse segundo disco, retira todas as baterias do William e regrava. Ele mesmo faz as baterias, justamente ele é baterista, né? Era o baterista do Nirvana. Regrava todas as baterias e aí o William diz assim: "Cara, eu não vou continuar na banda, né? Isso foi uma intromissão na minha arte, né, na minha forma de tocar, então tô vendo que eu sou uh, substituível mesmo, peço demissão da banda, saio da banda, né, houve todo um desconforto ali, e aí o Dave Grohl precisa de um outro cara, de um baterista, ele já tinha uma amizade com o Taylor, e aí ele liga pro Taylor dizendo o seguinte, cara, preciso de um novo baterista, sei que você tá aí, né, tocando com a Alanis, então eu não estou te convidando, né? porque você tem uma carreira melhor aí com a Alanis, não vai querer entrar numa banda nova aqui né? junto comigo. Mas se você souber de alguém, me diz aí, me indica. E por surpresa do Dave Grohl, o Taylor diz o seguinte, cara, eu assumo, eu assumo as baterias, eu assumo as baterias do Foo Fighters, largo a Alanis aqui e vou fazer então uma parceria contigo. E aí ele entra na banda, ele entra no Foo Fighters e sua carreira decola. Mesmo fazendo muito sucesso com o Foo Fighters, para vocês terem uma ideia, ele gravou nove discos né, com a banda, tem uma parceria muito grande com o Dave Grohl, tanto nas composições ali, né, fazendo algumas composições juntos também, 
e tendo uma amizade muito grande com o Dave Grohl ao ponto de ser o braço direito do Dave Grohl no Foo Fighters e também na sua vida pessoal, né? Os dois faziam uma parceria de sair junto, fazer festa junto. Em 2001, o Taylor acabou tendo uma overdose de heroína. Para vocês terem uma ideia, ele ficou duas semanas em coma. Mesmo assim, com a sua parceria, o David Grohl obviamente deu uma chance né, para o Taylor e eles continuaram então levantando aí a bandeira do Foo Fighters e fazendo as turnês e continuou a tocar. Em 2005, o Taylor casou, teve três filhos aí na sequência e paralelamente ao Foo Fighters teve vários trabalhos bem interessantes. Como ele é baterista, cantor, pianista e também guitarrista, ele já fez então regravações do Pink Floyd e do Cream. Mas é muito interessante que ele fez várias gravações com pessoas que ele era muito fã, como o Brian May, o Joy Walsh, a Nancy Wilson, o Slash, a Chris Hind do Pretenders e muitos outros. E era muito interessante ver que ele cantava nos shows do Foo Fighters, né? Normalmente ele fazia um cover, onde ele pegava a voz, né? O vocal principal, e ia lá na frente a galera enlouquecia. E em 2006, ele parte também para uma carreira solo, paralelo ao Foo Fighters. Ele grava três discos, né? A partir de 2006, num trabalho ali, então, com mais composições autorais. Em 2021, ele lançou um novo trabalho que nem deu tempo de ele levar adiante, né? O NADC. É um grupo, então, que ele formou né, para montar também uma trajetória musical que ele esperava, então, levar, ampliar a carreira dele, né? Nesse sentido, misturando um pouco de rock progressivo e hard rock, mas, infelizmente, não deu muito tempo ainda, né? Porque agora, então... No dia 25 de março, ele acabou falecendo. O Foo Fighters estava numa turnê pela América do Sul e ele foi encontrado inconsciente no seu quarto de hotel lá na Colômbia. E aí então, infelizmente, ele acabou falecendo. Não se sabe ao certo aqui a causa específica da sua morte, enquanto eu estou gravando esse vídeo, né? Estou gravando aqui no dia 26, um dia após a sua morte, então. Mas tudo indica que pode ter uma ligação com as drogas, infelizmente, né, uma recaída então, mas por outro lado, algumas pessoas dizem também que ele falou sobre uma questão de muita dor no peito, né, então poderia ser algo ligado a isso também, não se sabe ainda, né, assim que souber, eu vou colocar aqui nas descrições do vídeo, né, a causa correta da morte do Taylor. Infelizmente a gente perdeu então mais um baterista interessante aí do rock and roll, né, o rock and roll que sempre teve grandes músicos que acabaram falecendo cedo. Ele faleceu com 50 anos. Né, tinha muito mais para mostrar, tanto na sua carreira solo como no Full Fighters. A gente perde então um grande músico. Gostou do vídeo? Se inscreve aí. Também tem o meu Instagram, Prof. Alexandre Sajorato. Quer saber mais sobre música? Me segue lá e também se inscreve aqui no canal, onde eu falo muito mais sobre a história da música. Vejo vocês, até mais.